హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ అభ్యర్థుల కోసం సిలబస్ ను విడుదల చేసింది ఈ సిలబస్ ప్రకారం ఒక స్క్రీనింగ్ పరీక్ష దానిలో క్వాలిఫై అయిన వారికి మెయిన్స్ పరీక్షని నిర్వహించనున్నట్లుగా ప్రకటించింది సో ఇదండి బ్యాక్ డ్రాప్ సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో అసలు ఈ సిలబస్ లో ఏ ఏ మార్పులు వచ్చాయి ఓకే అలాగే ఏ ఏ పుస్తకాలు చదవాలి ఈ రెండు అంశాల ఆధారంగా మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోని చేసుకోబోతున్నాం ఎస్ ఫ్రెండ్స్ నవ్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది మొట్టమొదటి పరీక్ష స్క్రీనింగ్ పరీక్ష గురించి ఈ వీడియో ఉంటుంది తదనంతరం నేను చేయబోయే వీడియోలు పేపర్ మెయిన్స్ లో ఉన్నటువంటి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ గురించి ఉంటుంది సో ఈ స్క్రీనింగ్ పరీక్ష మొత్తము నూట యాభై మార్పులకి ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో జరుగుతుంది అంటే ఏబిసిడి ప్రశ్నలు అనమాట ఈ స్క్రీ ఈ ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సిలబస్ లో గమనించిన అంశం ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ లో చదివిన అంశాలకి మెయిన్స్ తో సంబంధం లేదు అంటే కొంత సబ్జెక్టుల మంచి ఇంటర్ లింకేజ్ ఉంటదేమో కానీ ఓవరాల్ గా హెడ్డింగ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలో దాన్ని జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అన్నాడు నూట యాభై మార్కులకు అన్నాడు దానిలో ఐదు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఏంటో చూద్దాం మొట్టమొదటి సెక్షన్ భారతదేశ చరిత్ర ముప్పై మార్కులు ముప్పై క్వశ్చన్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ గత ఏపీపీఎస్సీలో మనకి మోడర్న్ ఇండియా మాత్రమే ఉండేది ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర బట్ ఈ సిలబస్ లో యాన్షియంట్ ఇండియా ఉంది అలాగే మెడైవల్ ఇండియా ఉంది అలాగే మోడర్న్ హిస్టరీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా చరిత్ర మొత్తం మీద అవగాహన ఉండాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ చరిత్ర పరంగా ముప్పై మార్కులు అంటే లోతైన అధ్యయనాలు చేసినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది మరో పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మొన్న జరిగినటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ పరీక్ష కానివ్వండి అలాగే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ కానివ్వండి ఇవన్నీ చూస్తే ఆ యూపీఎస్సి నిర్దేశించిన గైడ్ లైన్స్ కు అనుకూలంగా ప్రశ్న పత్రాలు తయారవుతున్నాయి సిలబస్ కూడా మార్పులు జరిగాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ సిలబస్ లో మీకు సొసైటీ అనే ఒక టాపిక్ చేర్చారు అది ఆ ఓవరాల్ గా అసలు ఈ పాలకుడికి కాబోయే పాలకుడికి భారతదేశ సమాజం గురించి అవగాహన ఉండాలి అనే మౌలిక అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేసినట్టుగా మనం భావించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మైండ్ సెట్ అంతా గ్రూప్ వన్ మెయిన్ సిలబస్ ఉంది దీంట్లో యూపీఎస్సి సిలబస్ ఉంది టోటల్ గా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ రైట్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ అండ్ సివిల్స్ ఈ అప్రోచ్ బాగుంది కాబట్టి మనం చూస్తే ఇక్కడ చరిత్రలో ముప్పై ప్రశ్నల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంతకు ముందు మనం మోడర్న్ ఇండియా చదవటము యాన్షియంట్ అనేది చదివేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాదు ఈవెన్ ఇది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టైటిల్స్ అన్ని ఆధారం చేసుకుని మీరు గట్టిగా పట్టు పట్టాల్సిందే ఎనివే ఇంకా నోటిఫికేషన్ అండ్ పరీక్ష తేదీ కొద్దిగా సమయం ఉంది కాబట్టి ఈ సమయాన్ని వాడుకోండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నా నేను రిఫర్ చేసే నేను రిఫర్ చేసే పుస్తకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు మంచి అనిపించింది అవి చెప్తాను నేను ఓకే నేను ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ బుక్స్ యూనివర్సిటీ బుక్స్ కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సెక్షన్ వన్ లో ఉన్న యాన్షియంట్ మెడైవల్ అండ్ మోడర్న్ ఇండియాకి సింపుల్ గా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ చదవండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఈ తెలుగు అకాడమీ పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకమైన ఒక పుస్తకం ఉంది అది చదివి బిపిన్ చంద్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర అనేది ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ లో దొరుకుతుంది ఈ రెండు చదవాలి గుర్తు పెట్టుకోండి మొన్నటి గ్రూప్ ఫోర్ లో అడిగిన ప్రశ్నల అత్యధికం ఈ బిపిన్ చంద్ర బుక్ లోంచి సారీ ఆ ఇందులోంచి చాలా వరకు తగిలాయి కాబట్టి మొత్తంగా మీరు గమనించాల్సింది పాఠశాల పుస్తకాలని బలంగా చదవండి ఓ మీరు అందరూ అనుకుంటారు అవి ఇవి చాలా ఉన్నాయని ఏమండి మనకి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులు వస్తే చాలు పాఠశాల పుస్తకాలని జనరల్ స్టడీ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదివితే మీకు చాలా వరకు పట్టు దొరుకుతుంది ఓకే ఇక సెకండ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్దాం సెకండ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తే దాని పేరేం పెట్టాడు జాగ్రఫీ అని పెట్టాడు ఎన్ని మార్కులు పెట్టాడు ముప్పై మార్కులు పెట్టాడు అంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ జాగ్రఫీలు ఉన్నాయి వరల్డ్ ఉంది ఇండియా ఉంది ఏపీ ఉంది ఓకే సో ముందు వరల్డ్ విషయాన్ని తీసుకుంటే ఎర్త్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ అలాగే మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ క్లైమేట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఓషన్ వాటర్ టైడ్స్ వేవ్స్ అండ్ కరెంట్స్ ఇక్కడ వరకు ఈ వరల్డ్ జాగ్రఫీ పెట్టాడండి అంటే ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ టైటిల్ చూసి ఇంత పొడుగు చూసి కంగారు పడబాకండి చక్కగా ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ ఎస్సిఆర్టి బుక్స్ తెలుగులో అయితే తెలుగు పాఠ్య పుస్తకాలని చదవండి 
అయితే తర్వాత ఏమన్నాడు ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ మేజర్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ టీచర్స్ అది చదవటం ద్వారా దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వరల్డ్ క్లైమేట్ అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ఇండియా క్లైమేట్ ఇండియా క్లైమేట్ ద్వారా ఏపీ క్లైమేట్ అలాగే నీటి పారుదల వ్యవస్థ నేలలు అంటే గతంలో ఉన్న సిలబస్ని ఒక్క చాప్టర్ కుదించాడు అంటే సుమారుగా ఈ మొత్తం మీద మనకి ఒక పది ప్రశ్నలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ లైన్స్లో ఏ స్థాయిలో నేనైతే ఒక్కటే చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్కి పర్టికులర్గా పాఠశాల పుస్తకాలు చదివేసేయండి ఏదో ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఎస్సీఆర్టీ సరిపోతుంది ఓకే ఆ తరువాత ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి న్యాచురల్ హెజార్డ్స్ అండ్ డిజాస్టర్ అండ్ దేర్ మేనేజ్మెంట్ గతంలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆరు ఏడు బిట్లకు చదివేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఒకటి లేదా రెండు ప్రశ్నలకు చదవటం కాబట్టి ప్రాథమిక స్థాయిలో చదివినా సరిపోతుంది ఓకే అయితే ఓవరాల్ అవగాహన అనేది ఎప్పుడైనా ముఖ్యం అందుకని దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిధిని నిర్ణయించుకుని చదవండి అలాగే ఎకనమిక్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏపీ సో దీనికి మీరు ప్రధానంగా ఎకనమిక్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో జోగ్రఫీ కోణం చదువుతూనే సర్వే అండ్ బడ్జెట్ని లింక్ చేసుకోండి ఎకనమిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ని లింక్ చేసుకోండి పర్టికులర్లీ అగ్రీ అండ్ యాగ్రో బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ఉత్పత్తులు ఎంత వచ్చాయి అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రీజన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కమ్యూనికేషన్ లేటెస్ట్ డేటా ఉండాలండి దీని మీద ఆల్రెడీ నా బుక్ మార్కెట్లో ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ ఎకనమిక్ సర్వే బడ్జెట్ అని ఏపీ ఎకనమిక్ సర్వే బడ్జెట్ అసలు ఓ టోటల్ ఏపీ ఎకానమీకి ఒక వారం రోజుల్లో మీకు పుస్తకం చేతిలోకి రాబోతుంది ఈ సిలబస్ కోసమే వెయిట్ చేసాము మొత్తం సెట్ అయి ఉంది సో చాప్టర్స్ మార్చేసి మీకు ఒక వారం రోజుల్లో మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తుంది అది చదవటం ద్వారా ఈ ఎకనమిక్ జోగ్రఫీ పార్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయగలరు ఓకే ఆ తర్వాత హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ముఖ్యంగా ఇటీవల మీ అందరికీ తెలుసు చైనా జనాభాని భారతదేశం దాటి అలాగే డెమోక్రఫి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అనే కోణలు అంటే యువతని ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఈరోజు భారతదేశానికి బలంగా ఉంది అందువలన అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని ఒక చాప్టర్గా చేయటం ఆలోచించాల్సింది అదేవిధంగా పట్టణీకరణ వలసలు తర్వాత ఈ డెమోగ్రఫిక్స్ని జాతి తెగలు మతము భాష అనే కోణంలో కూడా చదవాలని చెప్పడం జరిగింది అలాగే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సో మానవాభివృద్ధి మానవాభివృద్ధి సూచికలు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఏదో ఒక పుస్తకం వేసుకుని చదివితే కాదు ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్ ఉందండి పట్టణీకరణం అనేది ఒక వ్యాస స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే వలసలు ఎందుకు అవుతాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అవుతాయి జోగ్రఫిక్ రిలేషన్ ఏంటి అలాగే జాతి తెగ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి రేపు మిమ్మల్ని ఏం అడగచ్చు పలానా భాష మాట్లాడేవారు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఆ మతస్థులు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నారు ఆ తెగ వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ ఇండియా అండ్ ఏపీ కాంటెక్స్ట్లో అడుగుతారు ఇది జోగ్రఫీకి సంబంధించి మీకు ఇవ్వబడిన సిలబస్ మరి బుక్స్ అండ్ మాస్టర్ అని మీరు అడగచ్చు సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నా స్టైల్ వేరుగా ఉంటుంది లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ చూడండి అలాగే ఎన్సీఆర్టీ ఎస్సీఆర్టీ స్కూల్ బుక్స్ చదవండి వరల్డ్ అండ్ ఇండియా కోసం అలాగే తెలుగులో అయితే తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళది బిఏ రెండవ సంవత్సరం భారతదేశము ప్రాంతీయ భూగోళ శాస్త్రం బాగుంది అలాగే పాఠశాల స్థాయి పుస్తకాలు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇక ఏపీ జోగ్రఫీ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం చూస్తూ ఏపీ స్కూల్ బుక్స్ కూడా చూడండి విద్వాన్ అది కూడా ఒక మంచి పుస్తకంగా భావించవచ్చు అలాగే ఏపీ స్కూల్ బుక్స్ తర్వాత మరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాత్ర తగ్గింది కదా అంటే తగ్గిన మీరు చదవాల్సిన స్థాయిలో చదవండి సో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది విద్వాన్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళ విపత్తు నిర్వహణ పుస్తకం కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ కోణంలో ఉంది బట్ ఒక బిట్ వస్తుందా పది బిట్లు వస్తాయా కాన్సెప్ట్ బట్ పది అయితే రావు ఈసారి వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇదండి జాగ్రఫీకి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకాలు ఇక ఆ తర్వాత మూడో దాని మూడో పార్ట్లోకి వెళ్తే ఒక్కొక్క సెక్షన్ ముప్పై మార్కులు అని చెప్పుకున్నాం కదా మూడో పార్ట్లో ఇండియన్ సొసైటీ థర్టీ మార్క్స్ చాలా మందికి భయం సోషియాలజీ పుస్తకాలు చదివేయాలేమో అని అస్సలు అవసరం లేదు అస్సలు అవసరం లేదని చెప్తున్నాను నేను రెండు వేల పదిహేడులోనే తెలంగాణలో ఈ సిలబస్ పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదట హైదరాబాద్లో బోధించిన ఫ్యాకల్టీ ఓకే ఆ రోజు నేను చెప్తున్నటువంటి విధానం అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్ పరిపాలన కోణం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది విమర్శలు చేశారు ఏమనంటే సోషియాలజీలో ఇలా ఉండదు అని సోషియాలజీ కాదు సొసైటీని అర్థం చేసుకోమన్నాడు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ భారత సామాజిక నిర్మితి అంటే ఏంటి ఓకే సోషియాలజీలో ప్రతి సామాజిక నిర్మితికి సంబంధించి కులము కుటుంబము బంధుత్వము తెగ భాష మతము
ఏ సోషియాలజిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది ఈ కోచింగ్ సంస్థలు కావచ్చు కొన్ని పుస్తకాలు కావచ్చు ఆ డిఫికల్టీని అంతా చొప్పించారు కానీ ధైర్యంగా చదవండి మీరు ఎలా చదవాలంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని కుటుంబము అసలు అంటే ఏంటి దాని నిర్మాణం ఏంటి దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఏ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి అయినా సరే ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి ఉదాహరణకి ఇటీవల కాలంలో జాయింట్ కుటుంబం నుంచి అంటే ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఏర్పడుతుంది దీనికి కారణాలు ఏంటి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వల్ల వస్తున్న లాభాలు ఏంటి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వల్ల వస్తున్న నష్టాలు ఏంటి మీకు ఇది నా సొసైటీ అనే ఈ టాపిక్స్ వీడియో మీకు కావాలి అనుకుంటే రైట్ ఓన్లీ కంటెంట్ కావాలంటే జిఓవిటి జేఓబిఎస్ పిఆర్ఈపి యాప్ చూసుకోండి అదే కంటెంట్తో పాటు టెస్ట్ సిరీస్లు మెంటార్షిప్ కావాలంటే లక్ష్య అనికి వెళ్ళండి ఎల్ఏక్యూఎస్హెచ్ వైఏఓఎన్ ఓకే ఎనివే అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇలా మీరు ఒక్కొక్క సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఈ లైన్స్లో చదవండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత ఈ సోషల్ ఇష్యూస్ ఏంటి ఈ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సమాజంలో ఏ విధంగా ఇబ్బందికరంగా మారింది అనేది సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే క్యాస్ట్ వల్ల వచ్చిందే క్యాస్టిజం మనిషికి ఉండే సహజ స్వభావం ఏంటంటే ఎప్పుడు సోషియాలజీ ఆంధ్రపాలజిస్టులు అంటారు మనిషి మాత్రమే మిగతా జంతువుల్ని ఎలా శాసించగలిగాడంటే వీడికి తెలియకుండానే ఆ డామినేషన్ నేచర్ ఉంటుంది వీడి జన్యువులు అనొచ్చు లేదా ఓవరాల్ అనుభవం అవచ్చు అందువల్ల మిగతా జంతువుల మీద డామినేట్ చేసినట్టుగానే ఓకే మనిషి మీద మనిషికి డామినేట్ చేసేందుకు ఏదో ఒక దాన్ని ఎత్తుక్కుంటాడు ఎప్పుడు తమ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ఆ క్రమంలో కులతత్వము మతతత్వము చూడండి ఈ క్యాస్ట్ అనే దాని నుంచి క్యాస్టిజం ఈ రిలీజన్ అనే దాని నుంచి కమ్యూనిజం అలాగే ప్రా ప్రాంతీయ వాదము అలాగే మహిళల మీద పెరుగుతున్న నేరాలు ఇక్కడ ఎవడు ఎవడు డామినేషన్ చేస్తున్నారు పురుషుడు మహిళ మీద చేస్తున్నట్టు అర్థమైంది ఓకే అలాగే బాల కార్మికులు బాలల బాలికల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం అలాగే మన యువతలు ఇదంతా కూడా నేను గ్రూప్ వన్ లో జనరల్ ఎస్ఏగా చెప్తానండి ఒక్కోటి ఒక టాపిక్ అక్కడ ఓకే ఆ యువతలు అండ్రెస్ట్ కారణం ఏంటి నేను మొన్నే ఒక ఎస్ఐ చెప్పాను యూత్ దట్ క్రాస్ రోడ్స్ అని నాలుగు రోడ్ల కోడల్లో ఉంది అటు అసహనం ఉంది ఇటు బాగా చదువుతున్నారు ఇటు పక్కన రకరకాల జబ్బులతో ఉన్నారు జబ్బులు అంటే రోగాలు కాదు మానసిక పరమైన ఆవేదనలు కాబట్టి ఆ విధంగా దీన్ని ఎంత జనరలైజ్ చేసి చదివితే అన్ని మార్కులు వస్తాయని చెప్తున్నాను ఇక ఈ వెల్ఫేర్ మెకానిజం అరే ఇదేంట్రా అని అనుకోబాకండి గతంలో మనకి పాలిటీలో వెల్ఫేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద ఉన్న టాపిక్స్ అక్కడ తీసేసి అంటే మెయిన్స్లోంచి తీసేసి ఇక్కడ పెట్టాడు ఇది పాలిటీ బుక్లో ఉన్న సమాచారం కరెక్ట్గా చదివితే చాలు ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాడు మాస్టారు అని అడగచ్చు ఈ వర్గాలని క్యాస్ట్ వల్ల సఫర్ అయిన షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ని తెగ వల్ల సఫర్ అయినటువంటి షెడ్యూల్ ట్రైబుల్ని మతం వల్ల సఫర్ అవుతున్నటువంటి మైనారిటీలని అదవుతుందని నేను చెప్తుంది ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ సోషల్ వ్యవస్థల వలన సోషల్ ఇష్యూస్గా మారిన వాటిని సంస్కరించేందుకు ప్రభుత్వాలు చేసిన ప్రయత్నాలే ఈ పబ్లిక్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చాలా తెలివిగా బేసిక్ లాస్ట్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల భారతదేశం గుర్తుండాలి దాంతోపాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలు స్కీములు కూడా ఉండాలి అర్థమై ఉంటుంది ఓకే ఎనివే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ చాప్టర్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఐ విల్ చాలెంజ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ స్కోరింగ్ ఏరియా ముప్పైకి ఇరవై ఐదు కూడా తెచ్చుకోవచ్చు విభాగంలో సరిగా చదవకుండా ఏదో ఒక పుస్తకం తీసి చదివితే మాత్రం ఐ మీన్ ఆ సోషియాలజీ బుక్లు వేసుకునో లేకపోతే ఎంత సైజు ఉందని చదివితే నష్టపోయేది మీరే ఎవరు కాదు ఓకే రైట్ లెట్ ఇట్ బీ సో ఆ తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ దాని గురించి సార్ మర్చిపోయాను దీని బుక్స్ చెప్పాలి కదా మీకు ఊరుకోరు కదా రైట్ సో ఇక్కడ బుక్స్ విషయానికి వస్తే నేను చెప్పాను కదా నా ఇష్టం నేను చెప్తాను మీకు ఇష్టం అయితే తీసుకోండి సొసైటీ థర్టీ మార్క్స్కి తెలుగు అకాడమీ బిఏ సెకండ్ ఇయర్ సోషియాలజీ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్ బాగుంది సోషియాలజీ కం బుక్లో సబ్జెక్ట్లో ఉన్నది అన్నానే కానీ సోషియాలజీ పేపర్ అని చెప్పలేదు అక్కడ అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు అది అలాగే సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ అండ్ పాలసీస్ బై తెలుగు అకాడమీ ఇది కూడా మంచి పుస్తకం అండి ఈ రెండు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోండి ఇక తెలుగులోకి వస్తే సామాజిక నిర్మిత వివాదాలను తెలుగు మీడియం ఉంది అలాగే విధానాలు తెలుగు మీడియం ఉంది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక పుస్తకం తెలుగు మీడియంలో కూడా విడుదల చేశారు ఇదైనా చదువుకోవచ్చు ఇది చాలా దాన్ని ఏమంటారంటే అథెంటిక్గా ఉంది తర్వాత విద్వాన్ పబ్లికేషన్ వాళ్ళది వెల్ఫేర్ మెకానిజం పార్ట్ బాగుంది అది చూసుకోండి 
ఇక కరెంట్ అఫైర్స్కి డైలీ చదివేది మనం దాని ముందు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు డైలీ వన్ అవర్ చొప్పున నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ డైలీ ఫాలో అవ్వండి ఇక చివరి రోజులు బట్టి బట్టి కర్మ ఉండదు మనకి అర్థమైంది కర్మ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే చివరి రోజుల్లో చూస్తుంటాం తెగ బట్టి బట్టేస్తుంటారు బ్యాచ్లు అంత సీన్ లేదు ఓకే లైట్గా ఉంది సిలబస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది పరిపాలకుడికి ఏం కావలేదు ఇక ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీరు గతం నుంచి పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ బేసిక్ న్యూమర్సీ ఆల్రెడీ మీరు చేసింది ఇంతకుముందు అర్థమేటిక్ అనేవాళ్ళం దాని ప్లేస్లో ఇప్పుడు బేసిక్ న్యూమర్సీ అన్నాడు సగటు రైట్ నిష్పత్తులు అనులోమాన పాతాలు శాతాలు సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈ టేబుల్స్ బార్ డయాగ్రామ్ లైన్ గ్రాఫ్లు వీటిని ఎనలైజ్ చేయమన్నాడు ఓకే అలాగే మెంటల్ ఎబిలిటీలు ఏమన్నాడు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటింగ్ టు రిలేషన్ షేప్స్ అండ్ దేర్ సబ్సెక్షన్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది ఈ రెండు మీరు గతంలో అయితే చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ అయితే ఇప్పటి నుంచి మొదలెట్టారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏముంది అంటే ఇటీవల కాలంలో ఏపీపీఎస్సి జనరల్ స్టడీస్లో తప్పనిసరిగా ఆ సబ్జెక్టులో కూడా అడుగుతున్న విధానం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం దాని నుంచి ఒక ఎజంప్షన్స్ అంచనా వేయమంటాం ఓకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం వాదన పరంగా ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం కంక్లూజన్ ఒక ముగింపు రమ్మంటాడు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం ఒక యాక్షన్ చేయమంటాడు ఓకే అంటే ఒక చర్య ఎలా తీసుకోవాలి అంటాడు అంటే అక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో చేయమని కాదు ఇలా అయితే ఎలా చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను వేగంగా కారు వెళ్ళటం వలన అక్కడ బురద నీరు చెంది నీ మీద పడింది ఒక స్టేట్మెంట్ నా వర్డ్స్ యువర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఒక రాయి తీసుకో అని కొడతాను ఆ బురద నీరు పక్కన నేను నడుస్తూ ఉంటాం నా బాధ ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సరే అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా తర్వాత మాట్లాడు ఇది కొద్దిగా టఫ్ ఏరియా అండి బట్ జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్కి అనుకూలంగా ఉన్న ఏరియా కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి దానిలోనూ మనకి మూడు సెక్షన్స్ కనపడుతున్న దృష్ట్యా బహుశ బహుశ అంటున్నాను పదేసి మార్కులు చొప్పున ఒక్కొక్క సెక్షన్ మీద అడిగే అవకాశం నాకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ స్థాయిలో మీరు ప్రిపేర్ అయితే మంచిది చూడండి ప్రతి సెక్షన్లో మూడు పార్ట్లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు అంటే వాట్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ఒక్కొక్క దాని నుంచి పది అలా అని మిత్రులారా నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను చాలా సందర్భాలు అలా బ్యాలెన్స్ ఉండదు బట్ మనం అంత వెయిటేజ్ చదవటం ద్వారా చక్కగా ప్రిపేర్ అవటానికి వీలుంటుంది మరి మీరు మెంటల్ ఎబిలిటీ వీటికి ఏం చెప్తారంటే నా దృష్టిలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్ ఏంటి అంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ స్టెప్ టు స్టెప్ చాప్టర్ టు చాప్టర్ చేసి ఆ రెండు చా చాప్టర్స్ని మనం కోపప్ చేయొచ్చు అదే ఇక థర్డ్ దానికి నేను చెప్పాను కదా దానికి ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను దానికి సొల్యూషన్ని చెప్తాను మీకు త్వరలోనే కాబట్టి ఈ ఒక్క పార్ట్ తప్ప దీని కింద దానికి చాలా వరకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అర్థమేటిక్ బాగానే ఉంటుంది ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ రా లాజికల్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి మాత్రం దాంట్లో దొరకదు బ్యాంక్ పిఓ బుక్స్లో దొరుకుతుంది బ్యాంక్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ బుక్లో దొరుకుతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఈ నూట యాభై మార్కులకి ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అని ఒక ప్రశ్న వేస్తారు బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట నేను ఏం చెప్తానంటే సగటు స్థాయిలో ప్రశ్నాపత్రం ఉంటే తొంభై మార్కులు వస్తే సేఫ్ సైడ్ కంఫర్ట్ సైడ్ అదే మొన్న గ్రూప్ ఫోర్ లాగా వాయిన్ చేస్తే అర్థమైన లేదా గ్రూప్ వన్ ఫిలిం లాగా వాయిన్ చేస్తే స్కోర్ తగ్గవచ్చు అది అప్పుడు పేపర్ టఫ్ను బట్టి మనం సో మీరు తొంభై నుంచి వంద మార్కులు స్కోర్ చేసే స్ట్రాటజీతో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇదే విధంగా నేను పేపర్ టూ పేపర్ త్రీలో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద వీడియోస్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇవాళ నుంచి కొత్త ఉత్సాహంతో ప్రారంభించండి విజేతలు కండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎయిట్ ఫార్టీ వరకు ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా పెరిగితే పెరగొచ్చేమో కానీ తగ్గే అవకాశాలు తక్కువ ఉంది ఆంధ్ర విద్యార్థులకి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన బెస్ట్ ఆప్షన్ గ్రూప్ టూ పరీక్ష ద్వారా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి తద్వారా గ్రూప్ వన్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అందులో కూడా ఇంకొన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది నా వీడియోస్ ఏ పోస్ట్ ఏ స్థాయికి వెళ్తుంది అని చెప్పింది ఉన్నాయి ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్